Hi, it's Shai and I'm back with a new video. I'm happy to tell you guys that I'm already finished with my third year in college and one year na lang matitira for my OGT and then graduation na. <laughs> Ang daming nangyari sa akin guys for the past two months and nangihinayang ako kasi hindi ko na record lahat ng mga moments na naranasan ko for April and May pero I hope talaga makabawi ako sa inyo this month. And since I'm already finished with my three years of academics guys, I'm going to share my five hardest subjects na naranasan ko in my pharmacy journey na naging dahilan para sumabog yung utak ko, ma-challenge ako, and at the same time made me believe in myself and in my potentials. Kaya I decided na i-pursue yung pharmacy as my career. So if you guys want to know those five hardest subjects na naranasan ko in my pharmacy journey, then... Let's go! For me guys, there are three factors involved sa kung paano nahihirapan yung isang student sa isang particular na subject. It may be because of the professor and sa teaching skills ng professors na yun. Or pwede rin dahil sa study habits ng isang student. Or pwede rin sa kung gano'n niya talaga kagusto or kainteresado siya doon sa subject na yun. And in my case, mayroon akong five subjects na applicable itong three factors na to. For my top 5 is organic chemistry. At alam naman natin na kapag org chem, ang bidang element dito is yung carbon. At dito guys, sinaaral namin yung mga structures and naming, functional groups and reactions. Pero nahirapan talaga ako dito pagdating sa reactions guys. Kasi biruin nyo, ang daming mga functional groups na pwedeng mag-interact with carbon. Tapos, kailangan nyo pang ipag-connect-connect yung mga reactions na involved. Meron kaming reaction map na binigay ng professor namin as our assignment. Tapos kami ng mga kablock ko and ng mga friends ko. Magtatanungan kami, ano ba yung mga product, ano yung reactants, pati mga catalyst na involved, ganon. Buti na lang kamo, kaibigan ko yung isa talaga sa mga pinakamalupit sa org chem, sa buong batch namin sa pharma. Kaya kapag hindi ko magana mga organic chemicals sa utak ko, sa kanya na lang kami nagtatanong. Naalala ko yung subject na to kasi hindi naging maganda yung performance ko dito nung prelims ko and midterms. Kaya sinabi ko sa sarili ko talaga na pagdating ng finals, babawi ako kasi guys, comprehensive yung exam namin dito tapos reaction map pa. So, uh, eh di ba nga, hindi nga ako mahilig nga sa reactions tsaka doon ako nahihirapan. Inara ko talaga siya guys from start ng topic hanggang sa last. Akala ko talaga babagsak ako sa subject na to but thankfully hindi at naging maganda naman yung performance ko. Number 4, Pharmaceutical Analysis 1 or Quality Control 1. Siyo nagsabi na basic lang ang math sa pharma. Kasi best, hindi siya basic. Sinubukan yung ability ng utak ko dito sa pagko-compute. Ewan ko ba, nung dumating na ako ng pharmacy, eh, nabobo na talaga ako sa math. Isa ito sa favorite subjects ko in pharmacy kasi in line siya with industrial pharmacy. Wherein with quality control, you have to control the quality. Chos lang, bes. Dito kasi, sa <laughs> Dito kasi sa quality control one, you have to check the quality of your substances through the use of calculations. Kasi dito sa QC1, dito yung puro calculations. Meron din kasi tayong tinatawag na quality control 2 or QC2 na hindi naman ganun ka-heavy sa calculations. So with QC1, dito kayo mas magiging in-depth sa molarity, normality, percentage concentrations, and sa titer. Kasi nandito yung concepts ng titration. You have to memorize the formulas and of course, analyze the questions na related sa pag-check ng quality per batch. If you are someone like me na gusto talaga pumasok sa manufacturing and industrial side ng pharmacy, then this subject will be a very great help for you. Number 3 <laughs> Medicinal Organic Chemistry Guys, iba pa to dun sa org chem natin kanina ha Kasi more generalized kasi yun With Medicinal Organic Chemistry, meron kang keyword na medicinal So ibig sabihin, mas nakafocus kayo sa structures na mga gamot ninyo At dito nyo nire-relate yung structures nila sa function na pwede nilang gawin sa katawan ninyo or sa patients ninyo and TBH, hindi ko masyadong na-enjoy itong subject na to. Kasi, 
Aside from memorizing yung structure ng isang gamot, you also have to know kung ano yung mga magiging effect kung nag-insert pa kayo ng different functional groups dun sa mismong structure niya. And also guys, may iba't ibang structures din ang gamot per category. So for example, meron kang central nervous system drugs or CNS drugs. Tapos under nun, may iba't iba pa siyang drug classifications tulad ng antidepressants, antipsychotics, sedative hypnotics, anesthetics, at iba't iba pang classifications. Tapos isipin ninyo na, halimbawa, meron kang drug classification na antidepressants. Meron ka pang iba't ibang mga categories doon, guys. So, meron ka pang SSRIs, SNRIs, TCAs, at iba't iba pa. Tapos, per family na yon may iba't iba silang structures. Tapos, ayun nga, tulad na sinabi ko hanina, na kailangan yung alamin din kung anong mangyayari kapag may iba't ibang functional groups na nag-attach doon sa structure nila. O, di ba Sinong hindi mababadil doon sa org med na to? Napansin ko naman na depende pa rin naman yun talaga sa student kasi meron talaga akong mga kablock na talagang na-enjoy nila itong org med na to. Pero sa akin lang, hindi talaga. Hindi ko siya na-enjoy. Pero alam nyo ba, mas nakita ko na yung relevance niya nung na encounter ko na yung higher subjects ng pharmacy kasi dito nyo malalaman kung bakit nagkakaroon ng allergy yung isang patient kasi pala related yun sa mismong structure niya. Kaya very helpful pa rin itong medicinal organic chemistry. Kaya nga lang nahirapan lang talaga ako dito. We're done guys to the last two subjects and for my top two is clinical pharmacy. And guys, malupitang case analysis ang mararanasan nyo talaga dito. Pero kahit gaano pa kayo pahirapan at paiyakin ng subject na to, mararamdaman nyo yung fulfillment kasi dito nyo mas maintindihan yung situation ng patients ninyo and dito nyo mas aaralin talaga yung case nila para lang ibigay sa kanila yung therapeutic regimen na talagang akma sa kanila at gagaling sila from their diseases. Na-apply ko in real life yung mga natutunan ko sa clean far. Although very heavy talaga and memory driven talaga siya kasi aside from understanding the concepts of the disease, yung pathophysiology niya, you will also have to memorize or understand the signs and symptoms na nararanasan ni patient. Tapos, doon nyo i-relate yung mga gusto nyong i-recommend na mga medication sa kanya. So, talagang connect, connect the dots siya. <laughs> Dito ko naramdaman yung kahalagahan ng course ko as a pharmacist. Yung mga na-encounter kong tao, nakatuwa lang kasi kapag may mga nagtatanong sa akin about their medicines, sa diagnosis nila, sa mga diseases nila, nasasagot ko sila kahit na mahirap siya and challenging. Pero isa ito sa mga pinaka-favorite kong subjects sa lahat kasi isa ito sa nagsabi sa akin na kailangan kong ituloy yung pagiging pharmacist ko for other people. And for the last, but definitely not the least, the hardest subject that I'm going to reveal to you guys is meron siyang separate course in our college, but we also have it as a subject because it acts as a preparatory and basic subject for other higher subjects of pharmacy. And what I am talking about is biochemistry. Nako, wag na wag nyong mamaliitin yung biochemistry na subject kasi guys, kasama siya sa module 2 ng pharmacy board exams. At lahat ng mga nag-take na ng board exams, sinasabi nila na yung module 2 ay isa sa pinakamahirap na module sa buong board exam. Kaya, mm, kinakabahan talaga ako sa review, guys. You are going to be more in-depth with the three macronutrients in our body which are carbohydrates, fats, and proteins. And dito nyo rin may encounter yung mga metabolisms na involved. So if you guys are familiar with glycolysis, citric acid cycle, and marami pang mga reactions guys, dito nyo matututunan yon sa biochemistry kasi lahat ng mga reactions na yon is nangyayari in our body. Para lang siyang org chem guys, kung saan inaaral yung mga structures, yung mga reactions, pero with carbohydrates, proteins, and fats naman. 
Pero dito nyo rin actually matututunan kung bakit ginagamit na energy sources itong carbohydrates, proteins, and fats natin because they have similar reactants and products na involved. I have a very rough start with this subject kasi yung professor talaga namin, ang hirap niya maggumawa ng mga quizzes, ng mga assignments namin. Naalala ko guys, nahirapan talaga ako sa exams namin dito nung midterms. Pero I'm very thankful na yung mga inaral ko nun is nagbunga naman ng magandang product. <laughs> Ayan, nagbunga naman talaga siya. And dito ko nasabi sa sarili ko na I do have potential to be better as a student. Na hindi lang dapat ako nakafocus sa grades ko. But I also have to focus dun sa mismong performance ko and how I really do understand the subject itself. Yan. So that's all guys for the 5 hardest subjects that I've encountered in my pharmacy journey. As I've said a while ago, meron tayong tatlong factors involved sa kung paano mas magiging madali or mahirap sa inyo yung isang subject. Either because dahil sa professor ninyo, so pwedeng mas magaling lang talaga silang magturo kaya naiintindihan nyo kaagad yung concepts. Pwede rin dahil sa study habits ninyo or pwede rin dahil super interested and invested lang talaga kayo sa subject na yun. Pero if ever you encounter yourself na talagang hirap na hirap na talaga sa mga nadadaanan ninyong pharmacy subjects, is meron lang akong dalawang bagay na gustong ipaalala sa inyo and ginamit ko para malampasan yung hirap na yun. First is hard work and second is dedication. Hard work kasi flat out talaga guys, kailangan nyo talagang aralin yung mga subjects and yung concepts na hirap kayong maintindihan. Second is dedication because you really have to give time to the subjects that you are having problems with. You always have to go back to where and why you started. So, tanongin nyo yung sarili nyo, para kanina ko ba ito ginagawa? Para ba sa sarili ko? Para ba sa mga tao na tutulungan ko in the future? Para ba sa family ko? Sa expectations ng ibang tao sa akin? So, you have to ask and be honest with yourself with that. Nariniwala talaga ako na makakaya ninyong malampasan kung anumang nalampasan ko. Kasi alam ko na hindi kayo basta-basta susuko sa kung anumang challenges na binabato sa inyo ng buhay. So, that's all guys for this video and hope to see you again next time. Bye!